Hi guys, good morning and welcome to this uh, Facebook Live. Um, who's in? Sino nang present dito? Okay, so good morning guys. I'm Coach Lynn. I'm a certified life coach and in by profession, I'm an electrical engineer and an occupational safety and health um, practitioner. And for this morning, uh, guys, I will be your life coach and I'm going to share to you the ABC of budgeting. So again, welcome to this group and ayun, ang expectation natin is dapat, uh, ito, maaga tayo nag-start because I took the challenge from Coach A na magkaroon kami ng Facebook uh, challenge and I participated in that challenge and as response um, since marami akong natutunan sa kanya um, eto na rin yung parang i-share ko rin sa inyo so um, not exactly ko ano yung natutunan ko from her but yun yung mga um, eto, eto i-share ko ngayon is or etong group na to is eto talaga yung um, parang yung heart ko na gusto kong ma-achieve and gusto kong makakatulong sa ibang tao so it's about utang free challenge and yun maaga tayo nag-start um, um, this is for 2020 pero yun ang maganda December pa lang we have we already have the plan na and yun yung topic natin for today is about the ABCs of budgeting so what I'm going to share to you are three things lang pero before that um, ready na natin yung pen and paper natin kasi after this uh, we're going to have an activity pero I'm not going to check it na uh, if you have questions or clarifications about that uh, pwede nyo yung i-message sa akin. And while doing this uh, Facebook Live, um, I have the screen naman dito nung laptop ko. So I can uh, I can see and I can read your messages. And siguro after this session or during the session, wala ka pang maisip na question or hindi pa... Siguro tinitake mo muna yung live natin, yung message natin. It's okay na wala mo ng comment ngayon and then later mag-comment ka na lang or mag-message ka dun sa page ko which is um, Coach Lynn Garcia. So, yun. Uh, message lang uh, and then um, reply ko lang doon ko ano yung mga inquiries natin. And kanina, I already have um, received a message or yung question doon about, about dito nga. So, the question is, paano nga raw siya makakabayad ng utang niya? So, yun. Again, uh, this community is one way lang to achieve yung goal natin na yun. And it's not an overnight na ma-solve natin or magawa natin na mabayaran lahat ng mga utang natin. Um, lalo na kung sobrang dami niya and then um, limited naman yung mga resources natin. Pero yun, um, with, uh, in this community, we're going to share to you paano natin siya gagawin. May mga strategies tayo pero hindi siya um, isang time lang na gagawin natin. So it's a series uh, since this is a community. So yun, uh, okay, so again, hi Christine. So, ayan, thanks for watching. And ayan, sana makatulong sa yutong uh, video na to. So, for the first, uh, again, I'm going to share to you the ABCs of budgeting. And I already have three um, things to share to you. So, kung ABC yan, yung A natin uh, stand for automate savings. So, how are we going to automate savings? Eto, maraming may mga questions dito kasi sinasabi nila, paano ako magkakaroon ng savings? Eh, wala nga akong pera. Pambayad niya sa utang, wala ako eh. So, ano ba yung sinasabi natin pagka-automate savings? Sometimes kasi, ano yung ginagawa natin kapag ka naka-receive tayo ng income? Or naka-receive tayo o na, kung hindi lang income yan, yung mga extra income natin, or whatever you have kung ano man yung mga sources ng income mo. So, first, uh, yun, identify mo muna ano yung mga sources na yun, ano ba yung income mo, ano ba yung mga pinagkukuhaan mo. So, next is, uh, once you identify na yan, ano ba yung mga formula mo in achieving or paano ka nagbabudget. Kasi, what I learned din do sa mga uh, financial guru natin, especially for Chingita, lagi din ako nag-attend ng mga sessions niya, yung isang sinasabi niya na formula is yung income mo once you receive the income imaminus mo na yung what? savings or expenses so you're going to deduct yung savings mo na muna so yung savings na yun pagka na minus mo na siya dun sa income mo kung ano man yung matitira kung ano man yung um, 
kung ano man yung total ng natira doon, yun na yung magiging um, yun na yung magiging expenses mo. Sometimes kasi we, ako, ako lalo before, ang ginagawa natin is once we receive the income, lahat na yun, uh, lahat or halos lahat doon, inuuna natin is the expenses. So, pagka receive ni income, proceed agad sa expenses and then whatever na matitira natin, yun yung nagiging savings natin. So, that's why bumabalik tayo dun sa, dun sa challenge na kulang siya. Diba? So, yun. So, ngayon, uh, dito sa A part natin, uh, for us to automate your savings is we need to identify ano yung savings or magkano bang savings yung kailangan mo. And eto hindi issue to ng kung malaki or maliit ang income mo kasi it's not about that. Uh, it's about creating a habit of savings. Now, how are we going to create a habit of savings? So, yun, identify your income. Tapos, ngayon pa lang, your first assignment dito sa A natin is, ano yung gusto mong savings? Magkano yung gusto mong savings? And, for example, sa income na, let's say, let's assume 1,000 pesos. So, kung 1,000 pesos na income, how much savings yung gusto mo from 1,000 pesos? So, and then, dun ka na mag-start na pagka let's say dun sa 1,000 gusto mong savings dun ay 100 pesos so kung may 100 uh, kung may 1,000 ka na i-minus mo na si 100 then magkano na lang yung pwede mo sa expenses mo so you have 900 pesos so ganun siya now yung 900 na yun yun yung bahala ka no kasan mo siya gustong gastusin basta ang importante dito you already have the savings. So, sa mga susunod pang series, doon naman natin i-discuss or doon tayo mag-focus paano tayo makakapag-save. Is it possible to save? So, for now, ito na lang muna. We need to automate your savings and we need to create yung habit of um, saving then. Okay? So, yun. Kung may question, comment lang po tayo. And hi, Ferdinand. Uh, yun. Welcome dito. So next is, so we're done with A. So again, we're discussing the ABCs of budgeting. Tapos na tayo sa A, which is automate your savings. Yung B naman natin is about, what do you think? So B stands for bill management. So dito napapasok yung si Judith na lagi natin, ano bang ginagawa natin kay Judith? Excited ba tayo na lagi nandiyan si Judith? Ayaw natin kay Judith? Tinatakbuhin natin si Judith? Or hinaharap natin si Judith? Nasaan tayo doon? Okay, so for B, which is bill management, paano ba natin, natin dapat i-manage yung bills natin? Or siguro, baka kasi may nag-iisip sa atin na, ay, since wala naman akong pambayad, hindi ko na kailangan na mag-manage ng bills kasi wala kang pambayad. So, yun na nga siya. So, yung purpose na to, kaya tayo, yung, kaya tayo may challenge na ganito is kailangan harapin natin siya. We need to acknowledge that we have bills, we have utang na kailangan natin bayaran. Hindi po siya tinatakbuhan dapat. Now, uh, kapag dumating ka na dun sa point na nag-decide ka na yes, kailangan at gustong gusto kong bayaran to, gusto kong makawala ito, so we need to manage that. Now, how are we going to manage our bills or yun, yung mga listahan ng mga utang natin? So first, parang kanina, kanina kasi is you need to identify how much savings you want to have. Now, for this one is, ano-ano yung mga bills na meron ka? Um, ba I require you to, ayun, to prepare your pen and paper ngayon. Now, ang um, isulat natin is, ano yung mga current bills na meron ako ngayon? Uh, in a month yung gawin mo or in a week ba? Meron ka bang weekly na binabayaran or monthly yung binabayaran mo? Now, for monthly, ilista mo yan. And paano mo siya binabayaran? Ano ba yung mga sample ng bills natin? Kung sa bahay yan, may tubig, kuryente, kung nagre-rent ka, kunyari sa condo or apartment, o, so kasama yan sa bills natin. And then, kung may naka-postpaid ka, ayan, yung mobile phones, ano pa? Um, kung may insurance or... Yung insurance, pwede kasing bills mo yan i-categorize or pwede sa savings mo yan i-categorize. Pero ako, nilalagay ko kasi siya sa bills ko para hindi ko siya makasama sa computation ko na sa savings ko. And then yun sa stock market, ganun. So, ano-anong bills yung mga meron ka? Utang sa kapitbahay, utang sa classmate, ganun. Meron ba utang sa, uh, sa office mate? Meron ba tayong ganun? So, kung ano yung mga bills na meron ka ngayon, ilagay natin ano yon So, for example, number one, eto, number two, eto. Tapos, kung nalagay natin, for example, nakakolom ka. So, sa first column mo, ano-ano yung mga bills na yan. Next column mo is kailan yung mga due date niyan. 
Okay? Si Judith na po yung ilalagay natin. And lagay natin, ano yung amount? Magkano ba siya? Then, kung monthly ba siya? Magkano yun? So, be specific. Kahit uh, cents, ilagay natin. Kunyari, uh, 125.50. So, ilagay mo din yung 50 para alam mo na nakasama dapat siya sa budget mo. Um, yung iba ang ginagawa nila is nag over or nira-round off na agad nila ng yung, yung total ng bill nila. So, for example, ang uh, total ay 325, ginagalawa nilang 350 pesos. So, it's okay din naman. Pero, kung gusto mo na specific ka talaga, tama yung maging computation mo, yung mga exact amount yung ilagay mo. Okay? So, yun. Yun tayo with the bill management. And now, how are we going to pay yung mga bills natin? Why do we need to manage that? So, di ba, pinasulat ko yung bills nyo. Tapos, kailan yung due date? Tapos, magkano siya? And ngayon, kung nakita mo na, so for example, tuwing kailan mo ba nare-receive yung income mo? Now, kung nare-receive mo siya ng monthly or every, uh, parang twice a month, minsan kasi 10.24, minsan 15.30, depende sa inyo. So, kung tw- twice a month mo siya nare-receive, i-check mo yung bills mo na ano ba dito sa mga bills ko yung pwede kong bayaran ng, kunyari, sa so first, um, uh, first na sweldo mo in a month, yung sa first cut-off, um, magkano or ano dito yung pwede kong bayaran. And then, yung next cut-off, ano naman yung mga set of bills ko na pwede kong bayaran sa next cut-off. So, kung mapapractice nyo yung ganito, or if you're already practicing it, good job guys. So, yun, congrats. And, yun, yun nga, yun nga yun is, hariin mo siya. So, kung dalawang beses kang subot sweldo, so kasi isang cut, first cut off, second cut off. So, yung sa first, sa kunyari meron kang uh, six na bills, ilan dun sa six na yun yung dapat na sa first cut off mo mababayaran. And next is dun sa second cut off. Now, it's good na mabayaran siya early. Sometimes kasi kapag ka hindi pa due date or wala pa si due date, hindi natin siya binabayaran. But ngayon, I encourage you to practice na bayaran natin yung mga bills natin ahead of time. So, for example, ako meron ako laging bill every fourth of the month. So, ang ginagawa ko, kung every fourth of the month, it binabayaran ko na siya ng second cut off ng sweldo namin. So, second cut off meaning pwedeng every 30th or every 24th. So, depende sa schedule nyo nga. So, kung 24 or 30 siya, so 24 babayaran ko na siya, pero ang pinaka-due pa talaga niya ay, let's say, December 4. Kunyari, ngayon, uh, January 4, kunyari, pero due ako ng January 4, pero um, December 24, babayaran ko na siya. Kasi I received the income na, tapos kasama din naman siya dun sa mga binadyan ko. Uh, na kailangan bayaran. Kasi kahit i-delay ko siya, kung 4 ko pa siya mabayaran, still, the same money pa rin naman yung gagamitin ko. And the good thing about that is, kahit na may mga ibang expenses ako or bilang nagustuhan, hindi ko na siya masasama doon kasi or, uh, or hindi ko na magagasas yung dapat na pambayad ko doon kasi bayad na siya ng early. And kasama na rin siya doon sa um, na-schedule ko na dapat bayaran. So that's it guys. Uh, yun yung sa bill uh, management natin. So uh, parang simple lang siya pero um, it's quali- qu- uh, quite challenging kapag nag-start ka but the good thing is kapag naging habit na natin siya, naging practice na siya na mamonitor na natin how much do we have and ano pa and paano natin yung alam yung hindi ka na mapipressure na eto na naman si Judith may dadlan na naman ako hindi ko na naman alam ko paano ko siya babayaran so eto lang yun lang yung lagi ko sinasabi you need to write everything para you have a monitoring kasi once na lagi lang yun sa isip natin ang ga- ang mangyayari sa iyo is mas stress ka lang yan so di ba so pag na stress ka mainis ka malungkot ka magagalit ka ang ending minsan kapag stress kumakain kung ano ano binibili ang ending mas lalo tayong walang pinambayad okay so ibang topic na yan okay so yun sana hindi tayo ganun na Ako kasi minsan may mga ganun before, nung hindi ka pa siya napapractice, kung ano-ano binibili ko, like food, like ano pa daw, sapatos, yung mga ganun. Tapos ending, walang pabayad sa bills. So, now, so, doon na tayo sa letter B. Again, you need to write down all of your bills. Yung sa first column, lahat ng bills natin. Next column is kailan yung due date niyan. And the last one is magkano yung mga kailangan natin bayaran. And ngayon, the fourth column is lagyan mo siya ng schedule. Kailan mo siya dapat bayaran? Sa first cut off ba ng income mo or sa second cut off ng income mo? So yun, 
think about it. And then, so we're done now with B. Now, uh, review muna natin yung A natin is automate your savings or automate savings. Yung B natin ay bill management. And then for the last one, cash for everything else. Again, yung C natin is cash for everything else. Ano to? Anong ibig sabihin na to? So, whatever you want, hindi na tayo doon sa need, nauna natin yung need. Whatever you want, ano yung gusto mong pagkagastusan, pwede mo na siyang i-cash. Bakit? Kasi na minus mo na yung savings mo, na minus mo na yung mga expenses mo, yung mga regular bills mo. Ngayon, meron ka na, let's say, sobra or meron ka ng extra. Siyempre, ito kasi, nag extra tayo. Itong budget natin na to is for our everyday expenses. Like, siyempre, kung ikaw, nag-work ka, Uh, lagi kang pumupunta sa office, syempre everyday yan. Hindi naman pwedeng sabihin mo na doon sa computation natin kanina, lahat for kami natira ka, savings na rin yun. So, paano ka papasok everyday? Paano ka kakain everyday? So, eto na yan. Dito na pupunta yung daily expenses mo. And dito din, sa daily expenses mo, it's good to understand din na kung paano mo siya ibabudget, kung paano mo siya i-divide, and is it enough na ma- ano to, ma-cover lahat ng expenses mo for the week. So, parang ganun siya. And, ayun, ano ba yung dito, for this one naman, ano ba yung mga everyday expenses mo? Yung hindi pwedeng hindi mawawala dyan sa list mo. Um, kung ikaw nagka-travel papuntang work, of course, the expectation is dapat meron kang pamasahe. Kung wala tayong, ah, kung may sasakyan ka naman, dapat yung sa gasoline, nakasama na rin niya sa budget mo. Okay, so yun, magkano yung mga ginagasas natin for that? And is it possible din ba na dyan sa mga nakalaan mo for expenses, magkaroon ka pa rin ng savings? It depends sa'yo. Kung gusto mo pagkaroon ng savings, yes, it's possible. Pero kung gusto mo na, ah, sige, ipower ko yung sarili ko, I need to award myself, at kaya eto, bibiling ko to, ganyan, ganyan. Uh, so it's up to you pa rin. Okay, but I'm saying na it's possible na from dun sa list na dapat na expenses mo, possibly pa rin siya mag income Okay? So, yun. Again, the ABC of budgeting is yung first, automate savings, next, uh, bill management, and then cash for everything else. And for the last one, okay, dun sa last natin is this is gonna be your assignment. Meron akong isinulat dito na um, gap analysis natin. So, when we say gap kasi, this is the distance between where you want to be and kung saan mo gustong mapunta. So, for example, di ba, eto siya. So, for example, this is your dream. Nandito ka. Nandito ka pa lang. Ito uh, yung gap. Ito yung gap niya. So, the question is, paano ka makapunta dito kung nandito ka pa lang? So, what are your strategies? Ano yung mga gagawin mo? Or ano yung gap? Kasi if you want to really achieve this, this, yung mga punta ka dito, dapat may gagawin ka. So, it requires action. Pero kung gusto mo na nandito ka lang, pinayaan mo lang na pangarap to, ay di, ikaw yung bahala doon. So, yung question natin ngayon, ano yung gap? And doon tayo papasok. Ano yung mga magiging strategies natin? Now, on your paper, ito yung last part ng session na to. Uh, again, this is a quick session and may assignment agad tayo. Kasi uh, since you are joining the challenge, hindi lang tayo manunood ng Facebook Live, hindi lang tayo makikinig sa session, hindi lang tayo magla-like or comment sa post. What I want from this group is kung ano yung title na challenge natin and kung ano yung um, gusto natin mangyari sa buhay natin is ma-achieve natin siya. Hindi lang siya basta-basta tayo part ng group. Ha? Okay, so syempre lahat tayo, syempre lahat, ko, uh, lahat kayo gusto ko na lahat tayo pare-pareha, sabay-sabay, maging utang free by 2020. So, now, our gap analysis, so later, uh, or maybe tomorrow, I'm going to post kung ano yung worksheet na to. Pero dito, sa mga present sa Facebook Live, or doon sa mga mga kapanood ng video na to later, you can do na rin itong gap analysis. So, first is, uh, we have four columns dito. Now, yung sa first column natin, we have the financial. Yung, uh, yung sa financial na to, nakalagay dito, ano yung current status natin financially? So, ano, ano yung mayroon dito? Meron akong mga sinulit dito. Yung first is revenues. Next, profits. So, ano yung mga profits mo? May, you have income, extra income. Um, next is yung assets natin. Tapos, available cash. Expenses. Uh, payables. 
yung kanina, yung sa bill management, receivables, um, debt, utang na natin, credit, and then revenue sources. Or ikaw, depende sa'yo kung ano yung gusto mong ilagay dito. So, yun, ang importante, meron kang listahan. Um, pwedeng current status ng financial mo or yung gusto mo ma-achieve. So, for example, yung assets mo, gusto mo mas malaki, gusto mo mas marami kang assets, gusto mo by next year, uh, makabili ka ng maraming properties. Okay yun, ilagay natin siya dito. Now, dun sa next column is, ito yung mga katapat niya, ang question is, where are you now? Ano yung current status natin? So, same dun sa example ko kanina. So, for example, if you want to acquire properties by 2020, um, dasan ka na ngayon. So, pwede mong sagot dito ay, lagyan niyo po ng date ha. So, ang date today ay December 14. So, kung ngayon natin siya gagawin, dapat December 14, ang current status ko uh, in terms of properties or let's say stock market, wala pa talaga akong investment sa stock market. So, zero pa lang siya, ba? So, ibig sabihin, wala. Kasi starting ka pa lang, nandun ka pa lang sa planning stage. Now, yung next column is where you want to be by kailan siya. So, ngayon, wala pa akong stock. Kunyari, nag-aim ako next year. By 2020, dapat meron na akong um, tatlo na stocks from different uh, companies. O, yun, bahala ka. Ano yung gusto mong goal doon? So, basta ang, ang importante, lagay natin kailan ba siya gusto ma-achieve. And then, doon sa last one is the gap. Yung meaning is Anong action ay yung kailangan mo or anong strategies pa yung kailangan mo or ano yung gap natin or ano yung mga challenges natin bakit hindi pa natin siya na-achieve or pwedeng bakit hindi pa natin siya na-achieve or paano natin siya ma-achieve based dun sa date na binigay natin. Okay? So, yun. Again, so financial, you need to define ano yung uh, mga nakalagay sa financial mo, current status, next, where are you now? Tapos, where you want to be and then the gap. Okay, so ayun lang, simple worksheet, but I'm sure this will help you. And lay, uh, next, on the next part, uh, maybe on a Facebook Live or a post, I'm going to share to you yung, ano natin, um, yung core nito, tapos how can we, how can I help you as your coach kung paano natin ma- masasagot yung gap natin. And kung hindi ka na makahintay doon, uh, feel free to message me. Pwede sa page ko, um, Coach Lynn Garcia. So, pa-message na lang doon. Ano yung question mo? Or if you need uh, if you need help in answering this gap analysis worksheet, let me know. You can also comment in this video. Okay? So, yun po muna yung uh, i-share ko sa'yo, uh, sa inyo ngayon. So, we already talked about the ABCs of budgeting. And then, yung worksheet natin is the gap analysis. And, ayun, if if may mga natutunan ka dito or may mga takeaway tayo from this video, feel free to share it, to post it. Or kahit hindi na dito, okay lang yun kahit wala kayong comment dito. Pero kung may natutunan ka talaga na you think yung kaibigan mo, yung kakilala mo, kailangan din ito, uh, invite them to join the group, share them uh, kung ano yung mga natutunan mo dito. And again, sabay-sabay tayo maging utang free by 2020. So that's it for me guys. Again, I'm Coach Lynn and Thank you for joining this um, uh, Facebook Live. Thank you. Bye.